بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه درو شریف پڑھو چب بلند آواز نال صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین حمد و ثنا بارگاہ خدا صلوات و تسلیمات حضور نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم فخر عرب و عجم ہادی عالم نور مجسم آقا نامدار مدینہ دے تاجدار محبوب مصطفیٰ مالک ملک خدا موتی جملہ عطا آفتاب ہدا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا بارگاہ آلی شان دے اندر محبت عقیدت خلوص براہ دیا اے درود و سلام پیش کرن تو بعد آج دی اے تقریب سعید آج دے اے انتظام و احتمام اے پروگرام عیسال ثواب دے حوالے نال ان اقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف دے اندر انسان دی کامیابی انسان دی مغفرت اور انسان دی بخشش دے کئی طریقے اور ذریعے اللہ تعالی نے قرآن شریف ایک بیان فرمائے کہ انسان دی کامیابی اور انسان دی مغفرت اور انسان دی بخشش اور انسان و کامرانی کس کس حوالے دے نال ملنی ہیں جنہ دے بچو سب تو پہلا ذریعہ انسان دی کامیابی دا اور انسان دی بخشش دا اور انسان دی مغفرت دا او ایمان ہے ایمان انسان دی کامیابی دا پہلا ذریعہ ہے اگر ایمان دی دولت انسان دے کول کوئی نہیں تب ہمیں پہاڑ دے برابر بھی بندہ سونا خرچ کرے چاہ اس دا کوئی فیدہ نہ ہوسی ایمان دی دولت ایمان دا موتی ایمان دا نگینہ دل دی کوٹھی دے وچ سینے دے اندر اگر موجود ہوئے تا اماتت تریق انل ازا چھوٹا جتنا عمل بھی بڑا ہو کے اللہ تبارک و تعالی بندے نو قبر دے وچ اس دی جزا عطا فرما دے دے ایک بادشاہ ہی او کافر آئی اگے ایک فٹ پات پہ بیٹھا ہویا فقیر او مسلمان آئی بادشاہ نے اس فقیر کو لکچھ ہے کہ امیر تو ہے یا امیر میں آئی اس فقیر نے جڑا اگو بیٹھا ہے اسا کہ بادشاہ سلامت امیر دی کے اساس ہے اور کے بنیاد ہے کس طور دوتے بندہ امیر ہوں دے کس طور تے بندہ غریب ہوں دے بادشاہ کھا کہ دولت دی بنیاد دے ہوتے بندہ امیر ہوں دے ہنڈا صاحب امیر تو ہیں یا امیر میں ہیں اس فقیرہ کا بادشاہ سلامت اگر بندہ دولت دی بنیاد دے ہوتے امیر ہوں دے تو سب تو بندہ امیر تو میں ہیں بادشاہ کا دولت میرے کو لے سلطنت میرے کو لے امارت میرے کو لے امارت میرے کو لے حکومت میرے کولے بادشاہی میرے کولے استبل اچھ گھوڑے میرے کولے انہاتھی میرے کولے دولت درہم دینار سکے پیسے چاندی سرحدان دوتے حکومت بادشاہی وزیر امیر مدیر مشیر سب میرے محتاط ہیں سب کچھ میرے کولے امیر تو کنجے بن سکتے ہیں تو کنجے آدھے ہیں امیر میں ہیں اسا کے بادشاہ سلامت ہیں آپ آکھ ہے بھئی دولت دی بنیاد بندہ امیر ہوں دے تو دولت 
جڑی اصل دولت ہے وہ دنیا علی دولت نہیں اصل دولت ایمان ہے وہ ایمان تیرے سینے دے وچ کوئی نہیں ایمان دی دولت اللہ نے میرے سینے دے وچ سجائی ہے اس آستے جتنے تو ساں اساں بیٹھے ہیں اتھے الحمدللہ سادے وچو کوئی بھی غریب نہیں سب الحمدللہ اسا امیر بیٹھے ہیں زمانے دے امیر بیٹھے ہیں اسا اتھے جتنے بھی ہیں اے سادے اتھے اللہ دی عنایت ہے اللہ دی عطا ہے اللہ دا فضل ہے اللہ دا احسان و اکرام ہے کہ آج تھا دے سینے دے وچ او دولت موجود ہے جڑے امریکہ دے ٹرمپ کول بھی کوئی نہیں ہندوستان دے صدر اور وزیر آزم دے کول بھی جڑی دولت کوئی نہیں اللہ نے او دولت تیرے میرے سینے دے اندر سجائی ہے اس آستے ایمان سب تو بڑی دولت تو سم بٹوئے دی حفاظت کریں دے ہو لینج ہو وہ راشج ہو وہ کافی حجوم ہوئے کئی کئی وار اسا ہاتھ مرینے ہیں جیب دوتے ہوئے بٹوئے سا نہ کریں کہیں ہیں جی ویچو کٹتا نہیں جدہ اس بٹوئے دی حفاظت کیوں کریں دے ہیں اس واسطے کہ اس بٹوئے دے اندر کیڑی شے موجود ہے اسے وچ سو روپیہ موجود ہے اسے جی دولت موجود ہے اسے جی پیسے موجود ہیں کتنی افسوس دیا لے کہ جس بٹوئے دے وچ آرزی دولت موجود ہے آج اس بٹوئے دی حفاظت اسا کر دے ہیں تے جس دل دے وچ اصلی دولت موجود ہے ایمان دی دولت موجود ہے آج اس دل دی حفاظت اسا نہیں کر دے جیڑا سارے کل دل منگے اسا دل دا سودا کر دے دے ہیں دل نہیں گھندہ دل دل وچ رکھ ایمیں جگ وچ دل بدنام نہ کر اے دل مسکن دل دار دہے نہیں غیر دی جا دل عام نہ کر دل نرم بہوں ہیں ترٹ پوسی تو ایڈا ساخت کلام نہ کر اس دل وچ خود محبوب حقیقی انو جنس دبھا نیلام نہ کر آج دل دے سو دے جیڑا آن دے اساں اسنو دل دے 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 ہیں جیڑا منگ دے اساں دل دے 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 ہیں دل دا سو دا گمبا دے خزرہ دے مکین نال کرو دل دا سو دا رسول اور آل رسول نال کرو دل دا سو دا انبجا سولہا اور اولیاء نال سن کرنا چی دے اس دل دی حفاظت اگر ہوئی تا تا اللہ تبارک و تعالی سادی ایمان دی حفاظت فرمائے سی اے انسان دی بخشش دا پہلا ذریعہ چی ایمان ایمان اسلام دی کیا ایمان دو بعد انسان دی بخشش دا دوسرا ذریعہ کے بھی انسان دی بخشش دا اور انسان دی مغفرت اور کامیابی دا دوسرا ذریعہ حب رسول محبت رسول اے انسان دی بخشش دا بہت بڑا ذریعہ ہے انسان دی بخشش دا تیسرا ذریعہ کے بھی انسان دی بخشش دا تیسرا ذریعہ آمال سالحہ نیک آمال جس دی آج بہت زیادہ کمی ہے بہت زیادہ کمی ہے نیک آمال والیم ذرا کم رکھائی نیک آمال جس دی آج بہت زیادہ کمی ہے نیک آمال آج اسانو بڑے بڑے دعوے ہیں کہ سارے دل دے وی جی محبت رسول موجود ہے اسان جی ذکر رسول سنا ناستے جیڑی جاتے میلاد دی محفل ہوئے اتھے پہنچ وینے ہیں جی اے سادے دعوے محبت دے تان سچے ہو سن کے اسادے کل محبت دی دلیل ہوئے دی ایک بندہ دعوی کرے لیکن دعوے دے نال اس دے کلو محبت دی دلیل کوئی نہیں دعوے دی دلیل کوئی نہیں اس دا دعوی مکمل کوئی نہ ہو سی اس دا دعوی سچا ثابت نہ ہو سی آس پاس محافل دے وچ تھوڑے اتھے شہر دے وچ یا علاقے دے وچ میں نو نہیں پتا کہ روٹین ہے اسادے کل روٹین اے ہوئے کہ جس وقت پروگرام ختم تھی دے اس وقت لنگر دی تقسیم ہوں دیئے جس وقت پروگرام ختم ہو ویندے میلاد شریف دا اس تو بعد لنگر تقسیم کریں دے پروگرام دے اختتام دے ہوتے تقریباً یقیناً اتھے بھی ایا کہ آجی روٹین ہوں نہیں ہے اس دی وجہ کیے ہوئے جی کہ نا اس دے بارے تو ساں سوچ کرو بھئی پروگرام دے اختتام تے لنگر کیوں مل دے پہل ہی نہیں مل دا درمیان ہی نہیں مل دا لمبے لمبے پروگرام ہوں میں اس دے باوجود بھی پروگرام دے اختتام تے لنگر مل دے اس واسطے کیوں مل دے لنگر اختتام تے کہ اگر پہلے لنگر مل ونجے تو بندے باندھے نہیں وقت محبت تساری سامنے آگئی بیسا ایک پلیٹ آستے آئے ہیں حضور دے ذکر آستے اگر تو آیا ہیں تو اوتا لنگر تو باد بھی چلدہ پہ میں خود آپ ایک جگہ تے پروگرام تے گیا صبح نو مجھے پروگرام شروع تھی ہے اثر دے ٹیم دیگر دی جماعت خود میں آپ کرائیے اتنا لمبا پروگرام ہے 
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ ਵੇ ਦੋਵੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਕਿ ਆ ਜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰਾਸੀ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ 7:30 ਘੰਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸਾ ਰੱਖੇ ਮੈਦਾ ਦੀਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸਾ ਲੰਗਰ ਦੇਸੋ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਲੰਗਰ 12 ਵਜੇ ਦੇਉਂ ਚਾ ਵਥਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਅਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਮਾਲੇ ਸਾਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਕਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਬਾਉ ਅਜਦਾਦ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਝੜਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਲਈ ਪੱਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਯੂਪੀਐਸ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਰਨੇਟਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਔਰ ਮੁਯਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੱਲੇ ਉਹ ਦੁਪਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਕਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਬਲ ਅਸ ਵਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੀ ਵੈਸੀ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੀ ਵੈਸੀ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਥੇ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਕੁਲਖਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਚੰਦ ਮੁਆਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਮਹਦੂਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਬਚ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਾਮ ਕਾ ਨਕਾਜ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਨਾਜ ਕਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਚ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਥੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਭਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਜੁਈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗੂ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਚਾਈ ਵਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਰ
میں کہا جی جتی تو میں پندرہ سو روپے دیگی دیئے جتی تو میں ضرور چیسا اسا کہا نہیں جی جتی نہ چاہو اس ہندو میں نہ کہا میں کہا نہیں جی جتی تو میں چاہوڑی اسا کہا نہیں جی جتی نہ چاہو مذاکرہ اس پہ میں دا آپس دے وچ ہو گیا جی اسا کہا جی جتی نہ چاہو آخر کار وہ ہندو کھلاوی سائی تو اس آکھا بھئی جتی جتے رکھ دا پیاں اتھائی پئی راوے اس آستے کہ اے ہندو آن دا گردوارہ ہے اے مسلمانہ دی مسیط نہیں کہ اے مقصد ہے اے تو سا مسلمان جتیاں دے چور ہو اے تو آیا کھڑو تے ہندو آن دے گردوارے دے وچ جتے جتی راک ویسے ہیں گھنٹہ نہیں دو گھنٹے سیر کر تیلی جتی اتھائی پئی را سی آج غیر مسلمانے مسلمانہ دے اتے تانے مارے او دی وجہ کیے وے کہ اسا صرف نا دے مسلمان کام دے اسا مسلمان کوئی نہیں جی کام دے مسلمان حضرت ایک مسلم ہے بیان کی تحق دی کہ والد دے چہرے دی زیارت ایک کعبے دی زیارت دا سواب ہے اے حضور علیہ السلام نے فرمایا والد دے چہرے دی زیارت کعبے دی زیارت دا سواب ہے جی اسا مسلم بیان کر کے بعد دے چھو بیٹھے ہیں تے ایک نوجوان آ بڑے ہیں دامی جماعت دا سٹوڈنٹ اسا کہا جی ایک مسئلہ دسو میں کہا کیڑا جی آکیا جی تسا ہون مسئلہ بیان کیتا ہے کہ والد دے چہرے دی زیارت کعبے دی زیارت دا سواب ہے اسا منجنا ہون دے سکول سکول لگ دے ساڑھے آٹھ وجے دے کعبہ دا وجے تک غلاف اچ والہٹا راوے وقت ساڑھے آستے کے حکم ہے جی اگر اللہ تعالیٰ تین کعبہ بنایا ہے تا تو کعبے آلے کام کر کے بھی دکھا جی کعبہ جی دعا وجہ تا غلاف اچھ بلیٹ راندے ہونڈ سو جی ساڑھے آستے کے حکم ہے سا جھٹکا دے کے غلاف تو لہا سکتے ہیں زیارت واسطے یا نئے لہا سکتے ہیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہو ایک منافق نے آکائی سوت اللہ وجہہو اس دے مقابلے دے وچ پھر صحابہ دی آواز بلانتا ہی آئی کہ سوت اللہ وجہہو نہیں رانگ نمبر کرم اللہ وجہو اللہ نے علی شہر خدا دی شان دنیا چی بلند کی تیئے آخرت چی بلند کی تیئے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں دیکھ بندہ آپ کو لو آیا آکھے جی رزق دے اسباب تھوڑے ہیں رزق دے تنگی ہے رزق دے شکایت گھن کے آیا حضرت علی کو لبندہ کہ رزق دی تنگی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اٹھی دا کے لیں اس آقا جی سوال چننا جواب گندم میں آقا جی میں دے رزق دی تنگی ہے تو ساں کوئی وظیفہ دسو کوئی قرآن دی آیت دسو کوئی اللہ دی اسماع دا ذکر دسو تو ساں کو اے پوچھ دے اٹھی دا کے لیں اس دا کے مقصد ہے حضرت علی نے فرمایا ہے دسات سای اٹھی دا کے لیں اس آقا جی اٹھی دا تا میں اس لیا یہ لے سورہ جو چاڑان دے نہیں وہ بھیران دے اس لے اٹھی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصلا وقت ایک آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الحدیث سنی آئی وقت اگر آکھ تو میں تن او حدیث سنا دے ماں حضرت علی اس نے فرمائن دے پہنے اس نے آکھا جی بالکل سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور علیہ السلام کو لسائی کا حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ جس وقت ستہ پہ ہوں دے اللہ تعالیٰ فرشتے نو بھیج دیں دے ہر بندے دے رزق دی تقسیم واسطے فرشتے نو حکم ہوں دے کہ دین ابردہ تو پہلے پہلے اس بندے نو تین رزق اپنا دے کے آمنے جس وقت دین چڑھ آوے فرشتہ بھرکاری مار کے اڑ کے لگا وین دے حضرت علی نے فرمایا فرشتہ آن دے رزق چاہ کے تیری چار پائی دے سجے پاسو کھڑا ران دے او تیری انتظار اچ ران دے اٹھی چے تے میں دے ماں اٹھی چے تے میں دے ماں تو اٹھی دا نہیں سورج چاڑان دے فرشتہ اسمانہ دے لگا وین دے اسے چھ خدا دا کے کسور ہے فرشتہ دا کے کسور ہے اٹھی دا تا تو آپ کو نہیں ہے رزق دی تقسیم تو آج ایسا محروم کیوں ہے اس واسطے کہ اسادہ جڑا عمل ہے وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین آلی شان دے مطابق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمہ دے مطابق نہیں معلوم ہویا کہ جس وقت انسان دا اپنا عمل غلط تھی ونی پھر نحوست چھا وین دیئے بے برکتی چھا وین دیئے آج اسادے ہیں جی اسادے ہوتے جی عمل ہو گیا جی اسادے ہوتے جادو ہو گیا جی کیوں جی اسا فلانے کل حساب کرائے ا فلانے کل حساب کر رہا ہے اسے کہ تھوڑے ہوتے تعویز ہو گئے تھوڑے اپنا تعویز کی دن گی جادو ہو گیا ہے میں آدھا رہا نا بھئی انہا تا آکھنا ہے یہ دکان داریاں بنائی بیٹھے ہیں انہا آکھنا ہے تھوڑے ہوتے جادو ہے اما لے کیوں اگر وہ آکھ دے وے کہ تھوڑے ہوتے جادو کوئی نہیں تو سے اگلی اتوار تے ویسو تو سے سو روپیہ کون دے سی 
اسے واسطے تا اس نے اے تھانو زنجیر پائیے کہ تھانو تے جادو ہے تاکہ کوئی بھی آوے ناوے اس گاہ کنو تا میں پکا کر گنا اے جادو نہیں ہوں دا ہر معاملے نو تسا منصوب کر دے او جادو دی طرف نہیں ہوں دے اے جادو حضور نے فرمایا کہ جس گھار دے وچ مغرب دی نماز نو سی اس گھار اچ سکون نو سی جس گھار دے وچ زہر تے اثر دی نماز نو سی پیشی دی گر زہر تے اثر دی نماز نو سی حضور نے فرمایا اس گھار رزق نو سی جس گھر عشت فجر دی نماز نہ ہوسی حضور نے فرمایا کہ اس گھر برکت نہ ہوسی نہوست ہوسی او نہوست ہوں دیئے او بے برکتی ہوں دیئے اسا منصوب کرے دیئے کہ ساڑھو تے جادو ہو گیا یہ نہیں کہ ہر معاملے نو انسا منصو جادو بھی کیا جی ہویا حدیث شریف تو ثابتی آخری دو صورت آئین ہون دے لیکن ہر شہنو منصوب کرنا جادو در یہ بہتر کم نہیں ہوندا پھر چھوٹی جائیں اساندو تے مصیبت آونی اسا اسنو کیا جی سامنے رکھ کے واویلہ شروع کر دے دیں شکوے دی زبان دراز کر دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عادیث تیبہ دا مطالعہ کر کے اسا دکھائیں کہ انبیاء دو تے کتنی ہیں مصیبت آئین لیکن اس دے باوجود بھی انہوں نے شکوے اور شکایت دی زبان نہیں کھولی امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھا کہ مکہ شریف تو گھن کے طائف تک یہ وچالے اللہ فاصلہ سو کلومیٹر دے اس سو کلومیٹر دے فاصلے دے وچ چالی نبیان دے مزار ہیں انہوں کو پچھا جی تھوڑے جائیں فاصلے دے وچ چالی نبیان دے وصال کے نہیں تھی گیا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چالی نبی بخ دی وجہ تو وصال کر گئے ہر نبی دیوتے اتنی شدت نال بکھ اور پیاس آئی ایک دن گزرا دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن ہفتہ گزرا اس نبی دا وصال ہو گیا دوسرے نبی دا وصال انیار ہفتے تو بعد کئی شہ کھامن واسطے نہ ملی وصال ہو گیا تیسرا چوتھا پینتی چھتی سینتی اٹھتی انتالی چالی چالی نبیان دا وصال بکھ دی وجہ تو ہوئے مگر کسے نبی نے شکوے دی زبان تا لمبی نہیں کی تھی کہ جا اللہ نبوت دا تاجی پوائے وط بکھی دینے رسالہ دی جھومر بھی متھے تے سجائی آتے وقت پیاسی دینے لوگ کے آکسی نبی بنے وقت دینے اپنے کل کھامن واسطے کائی شے کونے نے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نبوت دا تاج پوائے رسالت دا تاج پوائے انہوں نے اتے مشکلات رکھی ان اس دے باوجود بھی اصبر و زیاء انہوں نے صبر دا مزہرہ کی تے امت دی تلقین واسطے امت دی تعلیم واسطے امت دی تبلیغ واسطے کہ مشکلات دے ہوتے اور مصیب نہ دے ہوتے صبر کرنا اللہ تبارک و تعالی دے انبیاء دی سنت اور طریق ہے آج چھوٹی جائی مصیبت آوے اسان ہے کہ ہو گیا جی بادشاہ اکبر بادشاہ اڑنجا سال دے اٹھ مہینے اس حکومت کی تھی ہے اس آستے اس نے اکبر آزم دا لقب مل گیا اکبر بادشاہ اس دے وزیر آئی بیر بل یہ گل غور نال سنائے اکبر بادشاہ بیٹھا ہائی سیو چھلین دا تے وقت جیڑا میں ڈیتا گیا انشاءاللہ میں اس تو پہلے ختم کر دے سا تو اکبر بادشاہ ہائی جی او اپنا سیو چھلین دا بیٹھا ہائی جی او دے سامنے اس دے وزیر بیٹھے بیر بل او دی چھری جیڑا ہے او دی کلائی تے لگی کلائی آکھو ہاتھ آکھو یا انگلی آکھو بارال انگلی دوتے یا کلائی دوتے بہن دوتے چھری لگ گئی یہ میں چھری استعمال کریں دی کریں دی جاتے بعد اوقات لگ گئی دی چھری اسوں لگی اگو او دا وزیر بیٹھا ہے اس وزیر آکھا الحمدللہ شکر خدا دا بادشاہ کا بھئی تیرے جی ہیں تا بے عدب بندہ کوئی نہیں میں نو چھری لگی ہے تو آدھا ہے شکر خدا دا میں نو چھری لگی ہے تو آدھا ہے الحمدللہ تو تا افسوس کر اس نو انجی کرو چاو جیل دے وچ سٹو جیل دے وچ سٹ لیتا گیا دروازہ بند کر لیتا گیا اسا کا الحمدللہ دروازہ جیل دے بند تھیا بادشاہ اکبر بادشاہ شکار تے نکل گیا چلدہ 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 اپنی سلطنت اور ریاست تو دور نکل گیا اگو کفار دا لشکر بیٹھے انہا ایک اپنا میلہ سجایا ہوئے رسم سجائی ہوئے انہا دے میلے دی رسم اے آئی کہ ایک مخصوص دہارہ آئی او کہ اس دہارے جیڑا بندہ اس راہ تو گزر سی اس نو زبہ کر کے او اپنے بتہ نو اس بندے دے خون دے نال رنگین دے آن دے اس رہانے در دی وجہ تو اس راہ تو لنگ دے ہی کوئی نہیں لیکن بادشاہ بے خبری دے وچ اس راہ تو لنگا دو بادشاہ دے نال غلامن اکبر بادشاہ دے نال انہاں نے آکا جناب یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ہیں آگین جناب درائے بندے انہاں نو زبا کرے سو اسا اپنی رسم پوری کرے سو اپنے بتا نو بندہ دے خون دے نال رنگے سو ایک غلام نو انہاں زبا کیتا 
اس واقعیت دا نتیجہ سنا ہے ایک غلام نو نہ زبا کیتا زبا کر کے اوندے خون نال اونا بوت نو رنگا دوجے غلام نو نہ زبا کیتا کافر جو انو ندی کے رسم آئی بوت نو رنگنا آئی خون نال دوجے نو زبا کیتا اونا اس دے خون نال بوت نو رنگ چھوڑا واری آگئی اکبر بادشاہ دی بھی اونا کا جناب بادشاہ سلامت اپنے خطے دا بادشاہ ہو سے اتھے تو وقت ساری ہک ہک کے دو یارن تو ہکیں سادہ لشکر ہے تو کنیے دوڑ سکتے ہیں بھاج سکتے ہیں گھوڑے تو تلے لائے آگئے واری تیڑی آگئی موت سامنے مو کھول کے آگئی واری بادشاہ دی آئی بادشاہ گھوڑے تو تلے آگیا انہاں کا جناب بادشاہی لباس اتارو بادشاہی تاج اتارا گیا بادشاہی امامہ اتارا گیا لباس اتارا گیا بادشاہ دا انہاں چولا لہایا بنین لہائی لٹایا جس وقت زبا کرن واسطے انہاں دی نظر پائے گئی بادشاہ دے ہتھ دے اٹھے بادشاہ پٹی بدی ود آئی انہاں پوچھا اے کے وے پٹی کیوں بدی ود ہیں اسا کہا گالے وے میں سیو چھلیندہ بیٹھا ہم لگی ہے میں نو چھری اتھے ہو گیا زخم اس آستے میں پٹی بدی ہوئی ہے انہاں کہا نہیں یہ تو مسئلہ نہیں اسا اپنے ہیڈ کول اسا اپنے امیر کول اسا اپنے ودیرے کول پوچھ سو کہ آیا تینو زبا کرائیں یا نہ کرائیں گا اس کو پہنچ گئے انہی آر جی مسئلہ ہے دو بندے زبا کر چھوڑے ان انہوں نے خون نال بت رنگا گیا تری جا بندہ اس نو چھوڑی لگی ہوئی ہے اے بے اس نو چھوڑی لگی ہوئی ہے نا اے بے لگا ہوئے اس نو اس دے بارے کے حکم ہے زبا کروں یا نہ کروں اس نے کہا نا جناب اے ایسا دے بت دی تو ہی نے کیوں اس واسطے کہ اے بالے بندہ نو اسا زبا کر کے تے اپنے اسا بتا نو رنگو اے اسا نو اجازت عدب نہیں دیندہ اسا دے بت دی تو ہی نے اس آستے انج کرو کہ اس نو چھوڑ دے اٹھ اس نو آکو جدے مرضی آوی بانگی بادشاہ دوبارہ بنین پائی چولا پایا بادشاہی لباس پایا سرت امامہ رکھا گھوڑے تے بیٹھا گھوڑے دی کیا جی نکیل چھکی رکاب اچھ پیر لایا ایڑی ماری گھوڑی نو چل گھوڑنے نو تے چلدہ چلدہ اپنے محل اچھ پہنچ گیا جی جی میں جانور اسا زبا کریں دیا قربانی آستے بے عیب جانور زبا کریں دیا کوئی عیب اللہ جانور ہوئے تا زبا نہیں کریں دیا انہ دیوی انہیں رسم آئی آل مختصر بادشاہ پہنچ گیا اپنی سلطنت دیا آپ نے کیا جی تخت ہوتے بائے گیا اسا کہا بیر بال وزیر نو سامنے گھنڈا ہو جی بیر بال وزیر سامنے آ گیا اسا کہا بادشاہ سلامت جی اکے گال اے وے بھئی تو منو ڈسا بھئی چھری منو لگی ہے تین الحمدللہ کیوں آ کھا ہے اتنی ودی بیت بھی بھی ہوندی ہے ایڈی ودی گستاخی بھی ہوندی ہے اسا کہا بادشاہ سلامت تینو لگی ہے چھری میں الحمدللہ اس واسطے آکھا ہے شکر خدا دا اس واسطے پڑھے کہ منو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث یاد آگئی آئی از اب طول یا بے بلیتین فل یختر احون ہما حضور نے فرمایا جس وقت بندے نو چھوٹی مسئیبت آوے تا بعض اوقات او چھوٹی مسئیبت وڈی مسئیبت دا دفاعت رکاوٹ بان کے سامنے آن دیئے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی مسئیبت دی وجہ دے نال بندے نو وڈی مسئیبت دو محفوظ رکھ دے لگی یہ تینو چھری میں آکے الحمدللہ سادہ بادشاہ کہ وڈی مسئیبت دو بچ گی ہے اس آستے میں الحمدللہ کہ بادشاہ کہ درہم تے دیناران دی بوری بھار کے اس نو انام یافتہ کرو انام دو کیوں اکے واقعی اللہ نے منو بڑی مسئیبت تو اس سے چھوڑی دی وجہ تو بچا گئے دے اس آستے کہ غلام ہک بھی زبا ہو گیا دوسرا بھی زبا ہو گیا جلے واری میڈی آئی انہاں پٹی کھولی انہاں کہ اے بادشاہ تینو لگ گئے اے اسا تینو زبا نہیں کریں دے بادشاہ اکبر آکا اے بیر بل واقعی ٹھیک ہے اگر منو اے چھوڑی لگی ہوئی نہ ہوں دی تا اس وقت میں بھی زبا ہو ویندہ اس چھوڑی دی وجہ تو میں زبا ہومن تو بچ گیا تا معلوم ہویا کہ بعض اوقات چھوٹیاں مسئیبتاں بندے تے آن دیاں بندے نو گھبرامنا نہیں چاہی دا حالات دا مقابلہ کرنا چاہی دے علامہ اقبال کا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں انسانوں مشکلات دا مسائب دا تکلیفہ دا مرد مومن ہو کے مقابلہ کرنا چاہی دے بعض اوقات چھوٹیاں مسئیبتاں بھی اللہ دی حکمت نال اور اللہ دی مسئلیت نال ودیاں مسئیبتاں دے واسطے رکاوٹ بان کے سامنے آوین دیا اے انسان دی بخشش دا طریقہ ذریعہ آگیا نیک آمال اچھے آمال اچھے عمل انسان دی بخشش دا اے کیا جی طریقہ ذریعہ آگیا جی چوتھا ذریعہ انسان دی بخشش دا یارہ ذریعہ ہن کل 
لیکن میں سارے بیان نہیں کرنے صرف میں پانچ کرنے ہیں کیونکہ وقت دامن اتنی گنجائش نہیں بیا کوئی انشاءاللہ کرنا موقع ملنا کوئی خوشی دا موقع ملنا میں تھون باقی سنا دے سا چوتھا ذریعہ کے وے انسان دی بخشش دا چوتھا ذریعہ نیک اولاد اے انسان دی بخشش دا بہت بندہ ذریعہ ہے بندہ فوت تھی گیا خواب اچ ملا اسا کا گل لے وے کہ میں کیا جی عذاب اچ پکڑ ہویا ہوں تی پھر کچھ دنہ تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت برپا ہو گئی قیامت برپا ہو ویسی تدخلو فی قبورہا بے ذنوبہا و تخرو جو من قبورہا لا زمبا لے بندہ جس وقت قبر چو نکلا تی اس دے گناما دے بوجھ ہلکے اللہ تبارک و تعالیٰ نو بندہ عرض پیا کر دے یا اللہ میں قبر چو داخل ہویا بڑے گناہ گھن کی آیا آج قبر چو باہر نکلا بڑے گناہ کی دے گئے میں تا نمازہ دنیا تی بامیہ تریڈیاں پڑھ داؤں تی قبر اچھ تا نمازہ فرضی کوئی نہیں احکام تا مندہ مکلف ہی کوئی نہیں قبر دی بھی تا میں نمازہ پڑھی ہیں کوئی نہیں گناہ میں لے کے دے گئے اللہ فرمیسی بے استغفار والا دے گا اس دی بچ تیدہ کوئی کمال نہیں تو دعا کر اپنی اولاد میں اولاد پہ یہ نکل نیک انہ نے اتھے چنگے کام کی تے میں اے مناسب نہیں سمجھا کہ اولاد تیری دنیا دو تے چنگے کام کرے تے اس اولاد دے والدین نو میں قبر دے وچ عذاب اچ مبتلا رکھا میں دی رحمت نوے ڈھک دی نائی انہ نے اتھے چنگے کام کی تے میں نے اتھے تیرے گناہ منو ختم فرما کے راکھ دیتا حضرت آقای دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ عیسیٰ علیہ السلام علا قبر فرعا ملائکت الغزب یعذبون میتا عیسیٰ علیہ السلام بیندے پہن رستے دو تے قبر قبر دو تے کھڑو تے لٹھا نے قبر آلے نو عذاب پہ تھی دے واپس لما ان سارا فا من حاجت اپنا کام کر کے واپس لوٹے ان قبرستان بھی ہوو قبر بھی ہوا تے میت بھی ہوو تے ما ہم مطباکم من نور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی اس دو تے عذاب بھی نازل تھی دائی ہون اللہ تعالیٰ دی رحمت دی برسات پہ نازل ہون دی پچھا گیا ہی دی کیے وجہ تھوڑے جائے ٹیم دے وچ یہ بندے دی بخشش ہو گئی تا آواز آئی اے عیسیٰ علیہ السلام استح جائے تو ان اوزبہو فی بطن الارد و ولدہو یذکرو اسمی علا وجہ الارد اے عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ اے وے کہ اے بندہ قبر اچھا گیا بچہ اس دا پچھوں آئی پانچ سال آنگا پانچ مہینہ دا اس نو پانچ سال ہو گئے ہون پچھوں بچہ اس دا ہو گیا ہے ساڑھے پانچ سال آنگا کیونکہ پانچ مہینہ دا پہلے آئی تقریبا ہون اس نو پانچ سال ہو گئے ساڑھے پانچ سال کیا جی اس دے بچے دے ہو گئے عمر دے مکمل بچہ چلا گیا مسجد دے وچ اس توتلی زبان نال بسم اللہ شریف پڑا اللہ تعالی نے فرمایا اس تاہیے تو میری رحمت روح شرم آ گیا کہ بچے نے میں نو رحمان سدا بچے نے میں نو رحیم آکھا میری رحمت روح حجاء آیا کہ بچہ اس دا میں نو رحمان آکھے میں نو رحیم آکھے میں نو غفور آکھے میں نو تواب آکھے تو میں اس دے والد نو قبر دے وچ عذاب دے ماں انجھ ڈھک دی نہیں اس دی توتلی زبان نال پڑے ہوئے بسم اللہ دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس دے والد دے پانچ سالہ دے گناہ دے پانچ سالہ دے عذاب نو ختم کر کے رکھ دیتا انسان دی بخشش دا سب تو بڑا ذریعہ نیک اولاد آجے سادی اس پاسے بھی توجہ کوئی نہیں بچے جتنے ہیں سادے ایسا دنیاوی تعلیم آلے پاسے لائی وینے ہیں جی دین آلے پاسے لاؤں دا جی وقت روزی دا کے بنسی جی رزق دا کے بنسی روزی تے رزق دا زامن اللہ ہے جی دنیاوی تعلیم آلے پاسے ایسا ہونا بچہ نو لا چھوڑا یقین فرماؤ کہ آج اسا دین نو دینی تعلیم نو اسا اتنا پسے پشت سٹا اتنا پسے پشت سٹا اور دنیاوی تعلیم نو اسا اتنی ترجیح دیتی کہ میرے کلو ایک بندہ آیا اسا کا جی میرا بچہ دامی جماعت ہے چو فاسٹ آیا ہے پورے زلے چو پچھلے سال دی گا لے پورے زلے چو تو اسا دعا کرو اگہ ہی یہ فاسٹ آن دار آوے میں کہا دعا بھی کر دے دیں دیتا ہے ایک مشورہ ہی دے دے دیں آکہ جی دعا بھی تے مشورہ بھی مشورہ کیڑا میں کہا مشورہ اے وے کہ اگر بچہ تا دا اتنا ذہین ہے تا وہ تو ان کا رسول رسول اللہ علیہ السلام دی شریعت دا عالم بنا آکہ جی بالکل انشاءاللہ میں عالم بنے سا لیکن میں دے دو بچے ہیں اس نو نا بنے دا بیا جڑا اٹھویں چو فیل تھی ہے اس نو عالم بنے سا تا 
تین نو اسا کتنا ہکارہ دی نظر نہ لٹھا جڑے پڑھن والے بچے اسا دنیا والے پاسے گھن گئے میں کو دنیاوی تعلیم دی ہیں جی نفی نہ پیا کرے دا ہونی چاہیے دی لیکن جے دے چار بچے ہن کم از کم ہک بچہ تے جی ہونا چاہیے دے نا کہ جڑا والدین دی فیتہ خانی کرن واسطے موجود ہوے سورت یاسین پڑھن واسطے موجود ہوے انگریزی دی سمریاں پڑھ کے اسا والدین دی روحاں نو ایسال ثواب اگر کیتا تے کوئی ثواب نہ پہنچی کہ جی دس از ویری فیمس پوئم written by laiha the poet wants to impress upon us the partners and kindness and love to our fellow being ya la is the sawa mere wale di roo nu puncha de hargiz nahi pahunchega te odu bismillah sharif bacche padhe te oh vi chichri te totli zuban naal padhe allah taala ne 5 saal de azab nu khatam kar deta ji تو اس واسطے جس وقت بندے دی ہیں جی حدیث شریف دے وچ کی آیا ہے کہ بندہ فوت تھی ونجے تو اسے جنازے دے بارے کی آیا ہے جی جنازے دے بارے ایک کسے کتاب دے وچ نہیں آیا مسئلہ کہ جنازہ امام پڑھے جنازہ کیا جی مسجد دا حافظ پڑھے جنازہ مولوی عالم پڑھے پڑھاؤ ہر دم پڑھاؤ جنازہ تھی ویسی لیکن کہیں کتاب دا یہ مسئلہ کوئی نہیں کہ جنازہ امام پڑے یا حافظ پڑے بلکہ رسول اللہ دی شریعت دا اور دین محمدی دا ایک کان فرم مسئلہ ہیا کہ فرمایا گیا کہ جس وقت بندہ فوت تھی ونجے تا پہلا حق جنازہ دا کہن ہوئے پہلا حق جنازہ دا بیٹے نوئے کہ بیٹا جنازہ پڑھاوے آج سالے واسطے افسوس اور علمیہ اے وے کہ بیٹے جنازہ پڑھا منا آئی پڑھا منا تا بجائے خدریہ بعض بیٹا شودنو جنازہ پڑھن تک بھی نہیں اس آستے اس پاسے بھی اسادی توجہ ہونی جائی دیئے اللہ تعالیٰ انہا جملہ نو اپنی بارگاہ دیوچ اعزاز پذیرائی عطا فرماوے قبول و منظور فرماوے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا هسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صار دوست باب أول آخر دروس شريف هيك دفع لهم شريف تراد وكل شيء بارك وصاص عبد الملقاط سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين جو کچھ کلام مقدس پڑی جئے یہ میرے ملک ہوئی ہے اس کلام پاک دا سواب ذکر اذکار دا سواب محفل شریف دا سواب سب تو پہلے اپنی بارگاہ دے بچ قبول و منظور فرما قبول و منظور فرما کے جملہ سواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آلی شان دی اندر حدیتاً توفتاً نقیدتاً نجرانتاً پیش فرما کے تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ اکرام تمام تابعین تمام تبہ تابعین سلاسل عربہ دے تمام بزرگان دین ایمہ مجتہدین تمام مومنین مومنات شہداء کربلا تمام مسلمین مسلمات جڑے اس دنیا تو چلے گئے ان سارا نیا روحن یہ جملہ سواب پہنچا دے اس محفل شریف دے وچ اس وقت جتنے سنگی ساتھ تھی کوئی دور تو آئین یا نزدیک تو آئین جتنے بھی موجود ان انہ دے جتنے فوت شدگان رشتہ دار ان اس کلام پاک دے سواب سارا نیا روحانو بالعموم پہنچا دے بالخصوص خاص کر خاص کر اس کلام پاک دے سواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطہ وسیلہ جلیلہ جمیلہ عظیمہ شریفہ دنال مرہوم غلام رسول دے روحانو پہنچا دے روم دوتے مزید جو حساب و کتاب ہونے سلسلہ آسان فرمامنا قبر روشن فرمامنا قبر منور فرمامنا بندہ بشر خطا دا پتل ہے جو چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہوئی ہیں مغفرت فرما کے بخشش فرما کے مرہوم دی بلندی یہ درجات فرما قیامت والدن نام اعمال مرہوم نو دائیں ہاتھ چتا فرما کے رسول اللہ علیہ السلام دی معیت دی اندر جنت بلا حساب تا فرما تمام مسلمانہ دا اپنے مقررہ وقت دوتے خاتمہ بالایمان فرمامنا خاتمہ بالخیر فرمامنا 
جڑے بے عمل ان انہوں نے چنگے کام کرنے دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جو بے روزگار ان انہوں نے روزگار صحیح سالم عطا فرما رزق حلال دی فراوانی اور عصد عطا فرما جو گناہ ہو چکن انہوں نے معافی عطا فرما جڑے نہیں ہوئے انہوں نے محفوظ فرما جڑے سنگی ساتھی اپنے گھرے لو معاملات دی جس قسم دی پریشانی جی مبتلا ہے پریشان حال لوگاں دی او پریشانی ختم فرما غم زدہ دا غم مسیبت زدہ لوگاں دی مسیبت مشکل زدہ لوگاں دی مشکل اور قرض دار لوگاں بارے قرض تو نجات عطا فرما جڑے بے اولاد ان انہوں اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما جنہ دی اولادہ ہن انہ دی اولادہ نو نیک والدین دا فرما بردار تی سچا عاشق رسول بنا جڑے بیمار ان چاہے کوئی گھران دے وچن چاہے کوئی ہسپتالان دے وچن سارا نو شفائے کلی عطا فرما شفائے کاملہ آجلہ دیمہ عطا فرما لا علاج مرضان تو بھی محفوظ فرما حادثات دی موت تو بھی محفوظ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق و محبت دی خیرات نصیب فرما بقدر ضرورت رحم و کرم والی باران رحمت نازل فرما خیر و برکت والی بارش نازل فرما اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے کڑا وقت پڑا ہے نبی امن و آشتی امن کی خیرات دو یا رسول حاشمی ظلم سے نجات دو یا الہی جس میں جب تک یہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری نزہ کے وقت سلامت میرا ایمان رہے وصل اللہ تعالی علی خیر خلق ہی و مظہر لطف ہی سیدنا محمد وعلا آلہی و صحابہ اجمعین برام